নমস্কার ছাত্র ছাত্রীসকল সকলকে স্বাগত জানাইছো আমার চ্যানেল আসামি সিডিকারলে সিদিন মানে তোমাল পড়ছিল দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান সাবজেক্টর পোহর প্রতিফলনের প্রতিসরণ যদি অধ্যায় দশ আজির ভিডিওটি যিনি বাকি রোল তারপর আক স্টার্ট করি গতি যখন ছাত্র ছাত্রী এটালেক আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করল আর যদি বন্ধু বান্ধব আছে সকলে শেয়ার করা যাতে লকডাউনের এই দিনকেটা ঘরতে বহি তোমালকে ক্লাসবোর করবা আজির ক্লাস মানে তোমালক রশ্মি চিত্রর সহায়ত গোলাকার আপনার গঠন করা প্রতিবিম্বর উপস্থাপন কেক করে সেই ক্লাস লোব ওলাইছো এই টপিকট পড়ব যার আগে কেটামান টার্মস তোমালে জানি লোব লাগবে যেকিটা টার্মস ইয়াত সঘনায় ব্যবহার হয় যে লক্ষ্যবস্তু প্রতিবিম্ব সৎ প্রতিবিম্ব আর অসৎ প্রতিবিম্ব এটা চা ধরল এখন এখন দাপুন এই দাপুন সন্মুখত তুমি এই মোবাইলটা রাখি দিলা ঠিক আছে মোবাইলটুক লক্ষ্যবস্তু বলে কব আর দাপুন যদি দেখা পালা সে প্রতিবিম্ব বলে কব তার মানে মোবাইলটা হয়েছে লক্ষ্যবস্তু আর দাপুনত যে দেখিছা মোবাইলটুকে সেটুক প্রতিবিম্ব বলে কব ঠিক আছে তারপর আহ প্রতিবিম্বর প্রকার প্রতিবিম্ব দুই প্রকার সৎ প্রতিবিম্ব আর অসৎ প্রতিবিম্ব সৎ প্রতিবিম্ব পর্দাত ধরব পড়ি সদায় মনে রাখবা সৎ প্রতিবিম্ব সদায় ওলোটা হয় তারপর আহিলে অসৎ প্রতিবিম্ব অসৎ প্রতিবিম্বক পর্দাত ধরব নি অসৎ প্রতিবিম্ব সদায় থিয় হয় এইকিটা টার্মস আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রতিবিম্ব স্থান নির্ণয় করব যার আগে সদায় মনে রাখবে এই কথা তোমালে জানি লাগবে যে পোহর উৎসর পর অহা অলেক রশ্মি আহিব কিন্তু তার ভিতর তুমি দুডালহে বিবেচনা করব লাগিব রশ্মি চিত্র অঙ্কন করবর কারণে সদায় মনে রাখবে এই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা এটি অহা আমি নিয়মের মাজলে উভতি যাও এয়া দুটা চিত্র দিয়ে আছে এই হয়েছে উত্তল দাপুনের চিত্র আর এই অবতল দাপুনের চিত্র অবতল দাপুনের ক্ষেত্র যেটা মুখ্য অক্ষ এইডাল মুখ্য অক্ষ মুখ্য অক্ষর সমান্তরালক পোহর রশ্মি আহিব আহি দাপুনত খুন্দা খাবহি খুন্দা খাই প্রতিফলিত হোতে সদায় মুখ্য ফোকাসর মাজে দি যাব চাই লোক এই আর উত্তল দাপুনের ক্ষেত্র যেটা কোনো পোহর রশ্মি সমান্তরালক মুখ্য অক্ষরডাল মুখ্য অক্ষর সমান্তরালক ফোকাসর অপসারী হওয়া যেন লাগবে এনেক এই প্রথম নিয়ম তো দ্বিতীয় নিয়ম তো যেটা অবতল দাপনের ক্ষেত্র মুখ্য ফোকাসর মাজে পোহর রশ্মি আহি অবতল দাপনত প্রতিফলিত হব প্রতিফলিত হোতে সদায় মুখ্য অক্ষর সমান্তরালক প্রতিফলিত হব আর উত্তল দাপনের ক্ষেত্র যেটা পোহর রশ্মি মুখ্য ফোকাসলে যা যেন লাগিব উত্তল দাপনের ক্ষেত্র তেতিয়া প্রতিফলিত হোতে সদায় মুখ্য অক্ষর সমান্তরালক যাব এই হচ্ছে দ্বিতীয় নিয়ম তো তৃতীয় নিয়ম তো হয়েছে অবতল দাপনের ক্ষেত্র যদি কোনো পোহর রশ্মি ভাস্কেন্দ্রর মাজে যায় প্রতিফলিত হওয়ার পিছন সেই একে পথে দিয়ে গুছি যাব উত্তল দাপনের ক্ষেত্র যদি কোনো পোহর রশ্মি ভাস্কেন্দ্রলে আহে তেতিয়া সেই একে পথেরে প্রতিফলিত হয়ে গুছি যাব এই আসলে তৃতীয় নিয়ম তো একবারে শেষর তো চারি নম্বর নিয়ম তো হয়েছে অবতল দাপুনের ক্ষেত্র যদি কোনো পোহর রশ্মি মুখ্য অক্ষর সাপেক্ষে হেলনিয়াক এনেক আহি আপত্তন বিন্দু তার মানে মেরুর যদি পি বিন্দুত পড়েহি তেতিয়া পোহর প্রতিফলনের সূত্র যে আপতন কোন প্রতিফলন কোনের সমান সেই নিয়ম তো মানি মানে আপতন কোনের সমান প্রতিফলন কোন বনায় প্রতিফলিত হব এনেক তার মানে আই যুগল তো আর হব এঙ্গল আই যুগল তো আর হব ঠিক একদরে উত্তল দাপনের ক্ষেত্র এনেক হব যদি কোনো পোহর রশ্মি মুখ্য অক্ষর সাপেক্ষে হেলনিয়াক আহি পি বিন্দুত পড়েহি তেতিয়া পোহর প্রতিফলনের সূত্র প্রথম তো সূত্র আপতন কোন প্রতিফলন কোনের সমান সেই নিয়ম তো মানি প্রতিফলিত হয়ে আপতন কোন প্রতিফলন কোনের মান সমান হয়ে প্রতিফলিত হব এই আসলে অন্তিম তো ছাত্র ছাত্রীস আজির ক্লাস ইমানখিনি আসলে নেক্সট ক্লাসত লগ পাম যদি তোমালোক কিবা প্রবলেম থাকে কমেন্ট করে জানাবা আশা করছো আজির ক্লাস যে বুঝালো তোমালকে বুঝি পাইছা ধন্যবাদ